नमस्कार माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप मनपूर्वक स्वागत आहे आज आपण दिवाळी स्पेशल करंजीची रेसिपी बघणार आहोत ही करंजी एकदम खुसखुशीत कुरकुरीत मऊ आणि एकदम स्वादिष्ट एकदम सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत आणि एकदम कमी वेळेतही होणार आहे तर आता आपण ही रेसिपी कशी बनवायची बघूया रेसिप ब बनवायला आपण आता सुरुवात करूया यासाठी लागणारे साहित्य सर्वात प्रथम घेऊया आपण पीठ मळण्यासाठी आपण पहिलं पाव किलो मैदा घेतलाय रवा अर्धी वाटी चवीपुरतं मीठ साजूक तूप मोठा चमचा घेतला आहे साजूक तूप कडकडीत मोहन घालण्यासाठी आता आपण मैदा जो एकदम चाळून घेतला आहे व्यवस्थित चाळणीने आणि त्यामध्ये अर्धी वाटी जो रवा घेतला होता बारीक घ्यायचा एकदम थोडासा जाड असेल तर आपण जी करंजी तळतो त्यावर तो रवा दिसून येतो आता रवा आणि मैदा एकदम मिक्स करून घेतला तोपर्यंत चवीपुरतं मीठ घालूया थोडंसंच घालायचं आहे जादा नाही घालायचं तर हे सगळं साहित्य एकत्र करून घेऊया आणि आता आपण जे साजूक तूप घेतलं होतं त्याचं एकदम कडकडीत मोहन करून घ्यायचं आहे मोठा चमचा घालायचा एकदम कारण जादा तूप पण नाही झालं पाहिजे यासाठी तर कडकडीत मोहन आपण याच्यात घालून घेतलं पिठामध्ये आता हे मोहन आपण सगळ्या पिठाला एकदम एकसारखा हाताने मिक्स करून घेऊया त्यामुळे करंजी एकदम कुरकुरीत आणि मऊ अशी बनली जाते आता आपल्याला या पिठाला मळण्यासाठी साधारणत एक ग्लास पाणी वापरायचं आहे तुम्ही कुठलंही पीठ मळाल तर पाणी किंवा दूध वापरू शकता शंकरपाळ्यासाठी किंवा श करंजीसाठी तर आज आपण पाणी वापरणार आहोत एक ग्लास आता सगळीकडे आपण पिठाला मस्तपैकी जे कडकडीत मोहन घातले होते ते लावून घेतले आता एका ग्लासात पाणी घेऊ आणि थोडं थोडं करून पीठ पातळ नाही होणार असं मळून घ्यायला सुरुवात करूया शक्यतो थोडंसंही मळायचं कारण रवा आहे रवा फुगून पुन्हा पीठ घट्ट बनलं जातं आपण याचा दूधही वापरू शकतो पीठ मळण्यासाठी जसं लागेल तसं आपण पाणी ऍड करून पीठ मळून घ्यायचं आपलं पीठ पूर्णपणे मळून झालंय व्यवस्थित एकदम पीठ मळायला थोडस जादाच मळायला लागतं जेवढं मळू तेवढं पुरी त्याची चांगली मऊ आणि कुरकुरीत बनली जाते पीठ मळून आपण एका भांड्यामध्ये नाही तर टोपामध्ये अर्ध्या तासासाठी किंवा एक तासासाठी झाकून ठेवून द्यायचं जेणेकरून पीठ व्यवस्थित भिजलं जातं आता आपण एक तास हे पीठ भिजून घेणार आहोत पीठ भिजेपर्यंत आपण आता करंजीचं सारण तयार करून घेऊया पॅन गरम करून घेतलं आहे आणि पाव किलो खोबरं सुकं एकदम बारीक किसून घेतलं आहे ते थोडंसं आपण पॅनवर गरम करून घेणार आहोत जादा सोनेरी रंगाचं होईल असं नाही भाजणार आहोत नॉर्मली थोडंसं पॅनवर गरम करून घेतलं की बरोबर कच्चाही वापरू शकतो आपण हे बिना भाजताच पण थोडंसं भाजले की चव छान येते म्हणून थोडं भाजून घेऊया ज्यादा लाल असं कुरकुरीत होईपर्यंत नाही भाजायचं कारण तुटतं ते मग साधारण दोन ते तीन मिनटं लागतील गॅसमध्ये माचेवरच ठेवून घ्यायचं आणि ह्या कोबऱ्याला एकसारखं एकसारखंच हलवत राहायचं 
जेणेकरून एका जागी भाजलं नाही जायचं सगळीकडे भाजून घ्यायचं आता आपण ते खोबरं ताटात काढून घेऊया त्यानंतर एक मोठा चमचा खसखस घेतली ती पण व्यवस्थित भाजून घ्यायची एकदम खसखशीला चांगलाच कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायची आपण हे सारण भाजण्यासाठी बिलकुल तुपाचा या तेलाचा वापर केलेला नाही कोरडच भाजतो आता साधारणतः आपण एक ते दोन मिनटं ही खसखस भाजून घेऊन प्लेटमध्ये काढून घेऊया जे खोबरं काढले त्यामध्येच मिक्स करायचं सगळं साहित्य एकदम सोनेरी रंगाची होईपर्यंत भाजून घेतली आता एकदम छोटा चमचा तूप घेतलाय रवा भाजण्यासाठी तूप जादा वापरायचं नाही रवा भाजायला कारण आपण हा रवा सारणमध्ये वापरणार आहोत आता हा रवा आपल्याला एकदम कलर चेंज होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे सोनेरी रंगाचा होईपर्यंत कारण जेवढा भाजी तेवढी चव छान येते रवा भाजून झाला आहे तर आपल्या प्लेटमध्ये काढून घेऊया त्यानंतर आता आपण थोडेसे मनुके घेऊया मिक्स ड्राय फ्रूट जे घेतला आहे ते पण आपण थोडं थोडं करून भाजून घ्यायचं कच्च टाकलं तरी चालतं आता हे सगळं साहित्य एकत्र करून घेतलं मनुके पण आपण थोडेसे भाजून घेऊया आधी थोडेसे गरम केले की मस्त चव येते त्याला साईडला करून आता आपण थोडीशी जाड असं भरड काढून घेतली ड्रायफ्रूटची काजू बदाम थोडस जाड सरस ठेवलेलं आहे ते पण थोडस भाजून घ्यायचं जादा पण नाही भाजायचं हे सगळं साहित्य आपण एकत्र करून घेऊया आता आपल्याला ह्या सगळ्या सारण्यासाठी जवळजवळ तीनशे ग्रॅम साखर लागणार आहे ही साखर आपण डायरेक्टली रेडीमेड पिठी साखर नाही वापरली मिक्सरला थोडीशी वाटून घेतली थोडीशी म्हणजे मिक्सरला वाटली की बरोबर होऊन जाते थोडीशी जाडसर राहते त्यामुळे चव मस्त येते आता ही तीनशे ग्रॅम साखर मी मिक्सरला वाटून घेतली आता आपण हे साखर आणि सगळं भाजलेलं साहित्य एकत्र करून घेऊया तुम्ही ह्या सारणामध्ये थोडस चवीपुरतं मीठ टाकू शकता चिमूट भर फक्त साहित्य आपण एकदम व्यवस्थित हाताने मस्त मिक्स करून घेतलं ते सारण तुम्ही एकदम करून ठेवलं आणि थोड्या थोड्या दिवसानंतर करंजा बनवून गरम गरम खाल्लं तरी चालतं कारण हे सारण दहा ते पंधरा दिवस आरामच टिकतं आपण भिजवलेलं पीठ घेऊया लावण्यासाठी थोडासा कोरडा मैदा घेतला मी पीठ परत आपण एकदम व्यवस्थित जेवढं मळता येईल तेवढं मळून घ्यायचं एकदम गाव मस्त भिजून गेलाय त्याच्यात एकदम तरी पण आपण हे पीठ थोडस ठेचून घेणार आहोत पीठ 
झालं की परत व्यवस्थित बळून घ्यायचं ज्यादा पत नहीं पाजे थोड़ी जाड़ तो चलते हा मैदा रवा एकदम रवा मैदा एकत्र एकदम मस्त भिजल जेवड़ी पात कर लाटू ती फुट नहीं बिलकुल पुरी लाटता नहीं थोड़ीसी पात लाटन घारण भर घूरी लाटन जाए सारण भरता दोन बोट अड़वे ठेवली कि सारण इकड़ तिक पसरल जता नहीं व्यवस्थित एक जागे रह आणि भरगतच करंजी होतं एकदम मस्त पैकी आता करंजीला दोन्ही साईडने मुडकून घेऊया आणि सारण ज्या जागी असेल तिथून थोडंसं करंजी दाबून घ्यायला सुरुवात करूया म्हणजे एकदम अशी करंजी भरगतच असते पोकळ होत नाही त्यानंतर आपण करंजीचा जो चमचा आहे साईडने कापून घेऊया व्यवस्थित थोड़ाशा अंतरा कापाइच जवर कापाइच नहीं नहीं तो करंजी फुटली जी अपनी करंजी कापून अशाच पद्धति ने आता अपन सग कर लाटन देव कर ज्यादाच घट्ट आणि करंजीचं दोन्ही साईड दाबतानी जर असं सुटत असेल तर किंचित पाण्याचं बोट घेऊन असं कडेला फिरून घ्यायचं जेणेकरून करंजी व्यवस्थित पॅक बसली जाते व्यवस्थित होते एकदम एकदम साइड व्यवस्थित कापून घेऊया आपल्या लाटून झाल्यात करायचं आपण कळायला सुरुवात करूया गॅस एकदम आता कमी ठेवायचा तेल तापल्यानंतर कमी म्हणजे मध्ये माझ्यावरच ठेवायचा फास्ट याच्यावर तळले की करंजी लगेच लूज पडली जाते सोडून घेऊया आणि सोनेरी रंगाच्या होईपर्यंत मस्त पैकी तळून घेऊया अशाच पद्धतीने आपल्याला सगळ्या करंज्या बनवायच्या आहेत मस्त एका साईडने भाजली गेली आता तळली गेली आपली करंजी
तेलात टाकल्यानंतर करंजी एकदम मस्त फुगली जाते ज्यादा लाल असं तपकिरी कलर होईपर्यंत पण तळायचा नाही थोडासा कलर बदलला सोनेरी कलरचा झाला की लगेच आपल्या करंजी आपण काढून घ्यायच्या आपल्या करंजा दोन्ही साईडने जवळजवळ पूर्णपणे तळून होत आल्यात एका प्लेट मध्ये आपण काढून घेऊया तुम्ही नक्की या पद्धतीने करंजा बनवून बघा आणि खाऊन बघा आवडल्यास कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट टाका माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आता आपल्या करंजा पूर्णपणे खाण्यासाठी तयार आहे धन्यवाद माझा पूर्ण वीडियो बगितल्या बदल